ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കട്ടു വിയറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സാരി ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സാരി സാരിയിൽ നിന്നും ബ്ലൗസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൗസിൽ നിന്നും അളവെടുക്കുന്നതും അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലൗസിൻ്റെ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യാം ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലൈനിങ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലൗസ് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് അളവിൻ്റെയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് അളവിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ ഈ ബ്ലൗസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈനിങ് കണ്ടോ ഇച്ചിരി ഇതിനെ കോണിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടാക്കി നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ആ മുപ്പത്തെട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടിന് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് വണ്ണം വേണം ഒമ്പതര പ്ലസ് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണം അതനുസരിച്ചുള്ള വീതിക്കുള്ള തുണി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പാർട്ടി ഇട്ടപ്പോൾ കണ്ടോ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് ഇതനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പോരുത് നമുക്കിവിടെ സ്ലീവ് എടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും തുണിയെ കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്കതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളിതുപോലെ തുണിയെടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസാണ് ഞാൻ ആദ്യം കട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് പതിമൂന്നര പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടി പതിനഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടിഭാഗം അടിഭാഗം ഇച്ചിരി ക്രോസ്സാണ് തുണി ഞാൻ പറഞ്ഞു തുണി ക്രോസ്സാണ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകേണ്ട മടക്കി വയ്ക്കേണ്ട തുണി ഞാൻ ഇവിടെ മടക്കി അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പതിമൂന്നര പ്ലസ് അര ഷോൾഡർ അളന്നു പോകാനുള്ള ഒരു അര ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി പതിനാല് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ബാക്ക് പീസ് അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടിഭാഗം മടക്കേണ്ട നമ്മൾ മടക്കി വരാം നമ്മൾ തയ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും കുറച്ച് ക്രോസ്സാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തുണി നമുക്ക് ഇതിനകത്തില്ല ആകെ ഉള്ളത് ഒരു മീറ്റർ അതന് അതും നമുക്ക് ക്രോസ്സാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്ക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലും നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള വണ്ണത്തിലും അതായത് നമ്മുടെ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ കഴിഞ്ഞ് വണ്ണം വേണം തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് വണ്ണം വേണം ബാക്കി നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഞാൻ ഒന്നര രണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം അതനുസരിച്ച് ഞാൻ തുണി മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നെക്കും ഷോൾഡറും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താം ഇന്ന് നമുക്ക് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് നെക്ക് വിട്ട് നമ്മൾ അടയാളം പെടുത്തുമ്പോൾ മൂന്നിഞ്ച് എടുക്കുക നെക്ക് വിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നിഞ്ച് എടുക്കുക നമുക്കത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പം മൂന്നര ഇഞ്ച് കിട്ടും അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ ആറിഞ്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്കിവിടെ അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കൊരു ഏഴ് ഇഞ്ച് നമ്മുടെ നെക്ക് വിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പം മൂന്നിഞ്ചിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ തോൾവീതി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടര ഇഞ്ച് തോൾവീതി മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ആറര ഇഞ്ചിലാണ് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഷോൾഡർ ആറര ഇഞ്ചിൽ
മൂന്നര ഇഞ്ച് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട നമുക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ചും ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ചും തയ്യൽ തുമ്പിലങ്ങ് പോകും അപ്പം നമുക്കിവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ച് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ബാക്ക് നെക്ക് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ബാക്ക് നെക്ക് ആറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്നും ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ആറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് എടുത്തതിൻ്റെ അവിടുന്നും വെടുത്തൊരു മൂന്നിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്ക്വയർ ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ണ്ടല്ലോ അപ്പം നെക്ക് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ആം ഹോളും വേണം ആം ഹോളും മുപ്പത്തെട്ട് ഇഞ്ച് അധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ആളാണ് അപ്പം നമുക്ക് അധികം ആം ഹോൾ എടുക്കരുത് ആറ് ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ആറ് ഇഞ്ച് ആം ഹോളും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ആറരയും ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത ആറും കൂടെ നമുക്കൊരു ബോക്സ് ആക്കണം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നെക്കിന് ഏത് ഡിസൈൻ ആണോ വേണ്ടത് ആ ഡിസൈനിൽ നമുക്കിത് നമ്മൾ നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ യൂ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായമായ വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അവർക്കത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂ കട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് യൂയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാണാവോ യൂയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ആം ഹോളും ഇത് ബാക്ക് ആം ഹോളാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴിച്ച് വെട്ടുന്നില്ല കുഴിച്ച് വെട്ടരുത് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയായില്ലേ ഇനി നമുക്കിനി ഒരു അര ഇഞ്ച് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് നെക്ക് ആറ് ഇഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് ഇഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും തയ്യൽ തുമ്പ് വേണ്ടതെന്ന് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണം നമുക്കിവിടെ ഷോൾഡർ നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പൈപ്പിങ് വെച്ച് അടിക്കുമ്പം അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ കുറയുമ്പം അര ഇഞ്ച് നമുക്കിവിടെ താഴത്തോട്ട് കൂടും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു നെക്കിൻ്റെ അളവ് എടുക്കാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആം ഹോളും ഇവിടെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് അര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ തയ്യല്ല അതായത് നമ്മൾ തയ്ച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആം ഹോള് ഇനിയും ഒന്ന് ഇറക്കി വെട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് അളന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ബാക്ക് പീസിൻ്റെ അടിഭാഗം നമ്മുടെ അളന്നിട്ടില്ല എട്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ അളവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അളവ് എട്ട് കാലെടുക്കുകയാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 
തയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവാട്ടോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്ലൗസിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവാണ് ഇനി നമ്മൾ തയ്യൽത്തുമ്പ് അനുസരിച്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടിഞ്ചുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ രണ്ടിഞ്ചെടുത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്രണ്ട് പീസ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബ്ലൗസിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാക്ക് നെക്ക് വെട്ടിയ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കും വെട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ഹുക്കിൻ്റെ ആ പീസ് വെക്കാനായിട്ടും അയ്യയുടെ പീസ് വെക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആം ഹോളും ഇങ്ങനെ ഒറ്റ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന പീസ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് പതിനാലര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് വേണം തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അതായത് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ടക്സൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പതിനാലര പ്ലസ് രണ്ട് പതിനാറര ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നു പതിനാറര ഇഞ്ച് ലെങ്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചിടുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് അത് ഞാൻ ആറിഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതും എടുത്ത് നമ്മുടെ ആ മൂന്നിഞ്ച് നെക്ക് വിട്ടും എടുത്ത് നമ്മളിതും നമ്മളൊരു സ്ക്വയറായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് മിക്കതും യു ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ യു ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിനി പിന്നെ ഷോൾഡർ ഇളന്നായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അടയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആറര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ഇളന്ന മാർക്കിംഗ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു ആറര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ആറിഞ്ച് എടുത്തത് അതൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതും ബോക്സാക്കി മാറ്റുക ക്ലിയറല്ലേ അതും ഇവിടെ നമുക്കൊരു അരേഞ്ച് എടുത്ത് അത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ചരിച്ചു വിട്ടു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആം ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൂന്നിഞ്ച് പറഞ്ഞ അത് സോറി ആറിഞ്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്കും അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്കും അടയാളപ്പെടുത്തണം അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്കും അര ഇഞ്ച് ഒന്ന് പുറത്തേക്കും അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെരിച്ച് വെട്ടിയ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതിലേ വന്ന് ഈ അര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് വരച്ച് അതിലേ വന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അമ്പോളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചുളുക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലീവും കുഴിച്ച് കെട്ടുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ചുളുക്ക് നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമ്പതര അടയാളപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് വണ്ണം പിന്നെ താഴത്തേക്ക് 
എട്ടിഞ്ച് ഒരാളെ പെടുത്തരുത് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടക്സ് വരുമ്പം അതിനും കൂടെ നമുക്ക് ഈ തുമ്പ് നമുക്ക് ഇട്ടേക്കണം ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ടക്സിൻ്റെ അളവ് എടുക്കാം ടക്സിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എട്ടര ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ എട്ടര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എട്ടര ഇഞ്ച് മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോൾഡർ അര ഇഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കണം ഒമ്പത് ഇഞ്ച് ഇടളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും നാലിഞ്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടക്സ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി പെൻ അതിന് ആ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ആം ഹോളിലേക്ക് ചെരിച്ച് വെച്ച ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വെച്ച നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ടക്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ ഒമ്പത് എടുത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചെരിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റും കിട്ടും ഇതിന് നാലാമത്തെ ടക്സും ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ടക്സും അതും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടക്സ് ഇടാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നാല് ടക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ടക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എടുത്തത് എട്ടരയല്ല ഒമ്പതര ഇഞ്ചായിരുന്നു അളവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് നമ്മുടെ ഷോൾഡറും കൂടെ സ്റ്റിച്ചിങ് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പത്തിഞ്ച് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടക്സ് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു താഴത്തെ ഒരു പീസ് വേണം അതിന് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് നാലഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഈ ടക്സിൻ്റെ താഴത്ത് നിന്ന് മൂന്നഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പീസും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലൗസ് വെച്ചിട്ട് അളവ് തന്ന ബ്ലൗസ് വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ടക്സ് ഈ ടക്സ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് അളന്ന് നോക്കിയാലോ അതെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെ കറക്റ്റാക്കി വരും ഇത്രയും തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്കിവിടെ പോകും ഇത് കണ്ടു കണ്ടോ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതേ താഴത്തോട്ടുള്ളതും നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കി അറിയാം ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് അങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അളവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബ്ലൗസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് ഷേപ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ താഴത്തെ അളവ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ അളവ് കറക്റ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ടക്സ് ഒന്നര ഇഞ്ചും ഒന്നര ഇഞ്ചും നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ടക്സ് പോകും അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബ്ലൗസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു നാലഞ്ച് ഒരാളപ്പെടുത്തുക എവിടെയും താഴത്തോട്ട് ഒന്നര ഒന്നര ഇവിടെ ഒരാളപ്പെടുത്തുക ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ അത്രയും അങ്ങ് ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ അത്രയും ഇവിടെയും പോയി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ ആ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇതാ ആം ഹോളിൻ്റെ പീസും നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ പീസും ബാക്കി കിട്ടിയേക്കുന്നതാണ് നമുക്കിത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹുക്കിൻ്റെ പീസും അയ്യയുടെ പീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ ടക്സ് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തും വരുത്തണ്ടേ ഞാനിത് ഒന്ന് പേന കൊണ്ടൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 
ലൈനിങ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല നമ്മളിത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പേന കൊണ്ട് അടയാളം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ അതേപോലെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും കണ്ടോ നമ്മുടെ ടക്സ് കാണാവോ പേന ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ മഴ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ക്ഷമിക്കുക ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ടക്സ് അടയാളപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നമുക്ക് ടക്സ് കിട്ടി ഉണ്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും ടക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഒറിജിനൽ സാരി ഇന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഇതും ക്ലിയർ ആയി ബാക്കും ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ആട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലീവിന് ബാക്കി പീസ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ഇച്ചിരി ക്രോസ് പീസ് ആയിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് വലിച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഏങ്കോണിച്ചൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പീസ് വെച്ച് ലെങ്ത് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വിത്ത് കുഴപ്പമില്ല വിത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് ഏഴര ഇഞ്ചാണ് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഏഴര ഇഞ്ച് തയ്യാർ വേണം ഉണ്ടോ ഇതിപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഏഴര ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പോകുന്നതും ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് മറ്റേ പീസിൽ വെച്ച് അടിക്കുന്നതും കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പീസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലൈനിങ്ങിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് ആറരയായിട്ട് അവശേഷിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് തന്ന അളവിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്കൊരു പീസ് നമ്മൾ തൽക്കാലം സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കൈ വണ്ണത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ പീസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അത് ഞാൻ തയ്ക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് വേണം കറക്റ്റ് വണ്ണം അതായത് റെഗാൾ നമ്മുടെ കയ്യുടെ വണ്ണം എട്ട് ഇഞ്ച് വേണം നമ്മുടെ കയ്യുടെ അടിവശം താഴ്വശം അതായത് കൈ വണ്ണം ആറ് ഇഞ്ചും വേണം അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം ആ പീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ ഞാനിത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഉണ്ടോ ഇത് എങ്കോണിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പീസ് കണ്ടോ കുറവും ഉണ്ടോ ഈ ഒരു പീസ് കൂടുതലും അപ്പം ഞാൻ ഈ കുറവ് പീസിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടിയിലത്തെ പീസ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ തുണി നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എത്ര ഉണ്ട് കുറവ് ഏഴിഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ കൈ വണ്ണ കൈയുടെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിനുള്ളത് പോലും നമുക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് പീസ് വെക്കുമ്പം അത് കൂട്ടി നമുക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഉള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തത് എട്ടായിരുന്നു ഞാനതൊരു നാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് വരയ്ക്ക ഒരുപാട് വളയ്ക്കരുത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു മൂന്നിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് മൂന്നിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നിഞ്ചിലേക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് മുറുത്ത് ഈ നാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുത്തു നിന്ന് അര ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഇളന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈക്കുഴി നമ്മുടെ നമ്മൾ നെക്ക് സോറി ആം ഹോൾ
ഫ്രണ്ട് ആംഹോള് ഇത് ബാക്ക് ആംഹോള് ആദ്യം നമ്മൾ ബാക്ക് ആംഹോള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാനിതിപ്പോൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പീസ് ഒരേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കുറവുള്ളത് ആ ലെങ്ത് നമുക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇത് കറക്റ്റ് കൈയുടെ വണ്ണം വരേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടും ആ കട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആംഹോളിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കിത് കിട്ടണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് അളവായുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ കുഴിച്ചു കെട്ടിയ ഭാഗം കൂടെ കുഴിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പം കട്ട് ചെയ്യില്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് പീസ് ഈ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ഷോൾഡർ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെവിച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ കറക്റ്റ് വണ്ണത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നോച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും നമ്മുടെ ഈ സ്ലീവിൽ നോച്ച് ചെയ്തും കൂടെ നോക്കിക്കേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ആ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തയ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അടയാളങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് തയ്ച്ച് ഷോൾഡർ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ബ്ലൗസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ലീവിന് ഒരു ചെറിയ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ലെങ്ത്തിന് അത് ഞാൻ തയ്ക്കുമ്പോൾ കാണിച്ച് തരുള്ളൂ പിന്നെ ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ പറയുക കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇനിയും നമ്മുടെ മെയിൻ പീസിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യണത് അതായത് നമ്മുടെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഇത് നല്ല വശം ഇത് ചീത്ത വശം ഈ ചീത്ത വശത്തേക്ക് ഈ ലൈനിങ് വെച്ച് നമുക്ക് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പീസിലേക്ക് വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ബാക്ക് പീസാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പീസും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നല്ല വശം ചീത്ത വശത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പീസ് വെച്ച് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നമുക്കിനും ചുറ്റിനും തയ്ക്കാൻ നേരത്തെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താഴത്തേക്കുള്ള ആ ഭാഗവും മൂന്ന് പീസ് രണ്ട് ഒറിജിനൽ പീസും ഒരു ലൈനിങ്ങും കൂടെ നല്ല സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് മറിക്കണം ഇതാണ് രണ്ടും നല്ല സൈഡ് രണ്ടും നല്ല സൈഡിൽ ഒരേപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈനിങ് വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്ലീവും നമ്മുടെ സാരിയിൽ നിന്നുള്ള സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തു ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലെങ്ത്ത് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പീസ് ഞാൻ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് മറ്റേ സ്ലീവ് സ്ലീവിലോട്ട് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും ഒരു പീസ് ഈ പീസ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൽ നിന്നുള്ള ഒറിജിനൽ സാരിയിൽ നിന്നുള്ള പീസാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു കറക്റ്റായിട്ട് മുറിച്ച് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് വേണം മറ്റേ സ ഒറിജിനൽ സ്ലീവിലേക്ക് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മടക്കിയെടുക്കാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം എല്ലാ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു സാരി ബ്ലൗസ് വിത്ത് ലൈനിങ് എല്ലാ കട്ടിങ്ങും നമ്മൾ സ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്താനുള്ളത് എന്തുവാ നമു
നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈപ്പിങ് മുറിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഹുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പീസും നമ്മുടെ ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പീസും ഞാൻ ലൈനിങ് എന്നാണ് ചെയ്യാറ് അതിനുള്ള പീസ് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് സാരി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കാറ് ഇതാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരുന്നോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും എൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം